Если здесь кто-то с тем, кто покороче еще не встречался. Личные даршины будут завтра, вечером. Сегодня мы поговорим о важности Бхагавагита. Бхагавагита подводит итог всей ведической литературе. Она также известна как песня Бога. И почему Кришна объясняет это знание? Потому что Арджуна, его друг, и он также преданный. Каковы главные аспекты Бхагавангиды? Первое, первый важный момент – это то, что Кришна – Верховная Личность Бога. Бхагавадида совершенно ясно объясняет, что Кришна – это Верховный Господь, чтобы не было никаких заблуждений. Второй важный момент – Бхагавадида объясняет положение живого существа. Это знание, содержащееся во второй главе, очень важно. Бхагавадида говорит, что вторая глава Бхагавадида играет ключевую роль. Что говорит Бхагавадгита? Что душа не рождается и не умирает. Почему люди не верят в душу? Кто скажет? Потому что если признать существование вечной души, тогда это будет означать, что им придется отвечать за свои поступки в будущем. У христиан есть концепция рая и ада. То же самое говорится в ведической литературе, что каждый наш поступок лечет за собой последствия. Но они утверждают, что со смертью все заканчивается. Но это не факт. В Библии говорится, что толку, если я завоюю весь мир, но потеряю свою душу. Так вторая глава содержит очень важное послание. Следующий важный аспект, описанный в Бхагавадгите, это время. Что же Бхагавадгита говорит о времени? Время все разрушает. Если у вас очаровательное тело, время позаботиться, чтобы оно не слишком долго было очаровательным. Если у вас есть красота, время позаботиться, чтобы она тоже ушла. 
Italian were very complicated. Поэтому время нужно расходовать очень осторожно. В материальной жизни мы видим, люди рождаются в невежестве, живут в невежестве и умирают в невежестве. Но Ши Читани Махапрабху объясняет про Браманда Бхамите Кона Бхагаван Джива. Самые удачливые после многих рождений и смерти встречают истинного духовного учителя. Потерянную минуту не вернуть за богатство всего мира. Поэтому в своей духовной жизни мы должны хорошо позаботиться, чтобы ни секунды не тратить впустую. Чтобы заработать 10 рублей, приходится пройти какое-то расстояние. Но при этом мы столько времени тратим впустую. Помните историю Махараджи Катванги? Он был очень благочестивым царем. И на стороне полубогов он помог им победить Асура. В конце концов, полубоги одержали победу. И они предложили ему любые благословения. И он спросил, сколько ему осталось жить. Сколько мне осталось жить, спросил он. Он спросил, сколько ему осталось жить. И они ответили, что осталось жить одно мгновение. Тогда он сказал, вот немедленно возвращайте меня на землю, я сосредоточусь на Господе. Такова важность времени. Да, время имеет огромную важность. Следующая тема, которая обсуждается в каждом видите, это проклятие материальная природа. Материальная природа работает полностью под руководством Господа. Ученые тяжело трудятся. Например, сейчас они изобрели искусственный интеллект. Искусственный интеллект сейчас хочет всех заменить. Он может писать письма. Много чудес совершает. И как мы используем искусственный интеллект? Профессора очень разгневаны этим искусственным интеллектом. 
Потому что какой бы вопрос организаторы, студенты легко находят ответы. Но кто дал разум этим ученым, которые создали искусственный интеллект? Кто дал разум этим инженерам? Кто это? Если бы он не дал им разума, как бы они все это создали? Но мы утверждаем, что Кришна – Верховный Господь, Он дал разум. Кришна описывает всю цепочку, как все происходит в этом мире. Он говорит, что э, все произрастает благодаря дождям, а дожди происходят от совершения жертвоприношения. И все происходит благодаря ядям. Какова главная ядя для нашей плоти? Затем следующая тема, которая описана в Бхагавадгите, это карма. У нас есть свобода выбора. Лично изложил это знание Арджуне в Бхагавадгите, начиная со второй главы. Итак, на протяжении всей гиды он излагает знания, в конце 18 главы он спрашивает, типа, рассеялась ли твоя иллюзия? Что ответил Аржуна? Наш Да, теперь моя иллюзия рассеялась, сказал он. Что же сказал Господь? После этого. Теперь ты делай, как пожелаешь. Итак, книга Кришна дает нам разум, он описывает, что хорошо и что плохо. В нашем движении священных писаний больше, чем в любом, в любом другом движении. Обширные веды. Веды дают знания для тех, кто хочет наслаждаться материальной жизнью, для тех, кто хочет покинуть материальный мир. Шилья Судрива составил обширное ведическое описание. И мы должны следовать. Ну, нас спросит. И Арджуна он задает вопросы. Он спрашивает, как лучше действовать, имея какие-то корыстные мотивы, или занимаясь чистым приятным словом. Человек Садева был неудовлетворен, составив все юридические описания, по той причине, что он не, не выделил особое положение чистого преданного служения. Кришна описывает, что четыре типа людей приходят к нему. Какие? И, конечно, перечисляют вот эти причины, по которым люди приходят к нему. Четыре причины. 
Если мы попытались самостоятельно что-то понять в этих ветах, мы бы ничего не поняли. Только с помощью приятного служения у нас появляется. И процесс приятного служения очищает сердце. Очищает наше сердце, очищает чувства. Больному человеку он может всегда самую вкусную пищу, но он не чувствует вкуса. Здесь в Майапуре можете попробовать сок сахарного тростника. Если вы приводит пример человека, который заболел желтухой. Если вы дадите ему сок сахарного тростника, он не почувствует сладкого вкуса. И так с помощью оскверненных чувств мы не можем понять Господа. Мы должны очиститься. Никакого процесса. Слушание и воспевание. Господа Читанию описывают как самое милостивое из всех воплощений. Почему? Потому что он свободно распространяет любовь к Богу. Воспевать Святое Имя – это так просто. Сейчас мы находимся в Майапурт Храме. Это очень необыкновенное место. Оно самое чистое из всех, самое чистое из всех святых мест. И здесь у нас в Майапурт такие прекрасные возможности. И уже буквально через два года должно состояться открытие храма ведического планетария. Многие из вас поедут в Авиндаун после Майапура. Русские, конечно, очень любят Джаганат Хапури. Джаганат Пури тоже очень благоприятное место. Очень любят пляжи, да? И когда вы попадете в Вриндаун, это место, где лично совершал свои игры Кришна. Господь Читания свободно раздает любовь к Богу. Как облака, они не проводят различия, они проливают свою воду и на землю, и на реку, и еще куда-нибудь. И мы тоже не должны быть скупцами. Скупец накапливает деньги, но они тратит их. Поэтому мы должны проповедовать. И когда вы здесь, когда вы приезжаете сюда из России, вы здесь подзаряжаете свои духовные батареи. И потом, когда вернетесь, проповедуйте всем. Али Кришна. Теперь, если у вас есть вопросы. Вопрос про правдивость. 
То есть и, ну, искать сейчас Брама на правдивость. И э, стоит ли э, значит, быть правдивым, если э, ну, правдивость может привести к потере здоровья, свободы или даже жизни? In the morning you said that uh, Brahma has to be honest, but sometimes honesty can lead to some difficult effects, like we can lose our health, we can have many difficulties. Как продавец, он говорит, я на вас не наживаюсь. Если он не наживается, то как он живет, да? Материальные законы, они не исполнены недостатков. Но с преданными мы должны быть всегда честными. Однажды одна преданная спросила Шлапрупаду, а как я могу быть смиренной и при этом распространять книги? Что ответил Прабхупада? Да, в храме вы должны быть как ягненок, и когда вы ходите на улицу, должны быть как лев. С вашнавами всегда должны сохранять смирение. В материальной жизни приходится иногда действовать на поезд. Когда вы ходите проповедовать, вы должны быть как лев. Недавно мы праздновали 150 годовщину явления Шилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. И он был известен как Симха Гуру. Он был очень суров с имперсоналистами. Имперсоналисты отвергают существование формы Господа. Когда они видели его, эти имперсоналисты, они переходили на другую сторону улицы. Кто из вас постоянно живет в Индии? Еще вопрос? How we can understand that holy name is a person? The holy name is not different from the Lord. That's why we say the holy name every day when we die. Поэтому мы повторяем святое имя каждый день, и это нам надоедает. Некоторые люди даже спрашивают, вот еще одно и то же повторяется, не устали еще? Какой ответ? Если, например, кто-то проигрывает одну и ту же песню все время. Каждые две минуты. В некоторых городах столько газет выходит. 
Чему бы не прикоснулся философский камень, оно превращается в золото. Поэтому осознанно или неосознанно, как бы человек не произносил святое имя, в конце концов он сможет ощутить присутствие Господа. Если бы святое имя было отлично от Господа, то как бы мы повторяли его каждый день? В эту колею, в особенности, Господь не сходит как святое имя. Откуда это святое имя к нам пришло? С духовного мира. Поэтому Бхактивину такой говорит, умоляйте, вымаливайте святое имя. Поэтому так важно повторять джабу. И плюс к этому нужно читать книги Шилапрабху. Вам это подчеркивают много раз. Повторяйте святые имена и читайте книги Шилапрабху. Чувства всегда будут стаскивать нас в мае. Куда бы вы ни пошли, везде приглашение к чувственным наслаждениям. И вы едете где-то по трассе, везде какие-то а, рекламные щиты с, с чем-то таким. Вас приглашают к чувственным наслаждениям. Мы должны себя защитить. Молитесь Кришне, чтобы никогда не упасть в И какие же Кришна дал нам оружие для защиты? Это э, книги Шила Прабхупады, Святое Имя и Служение Вайшнава, Вайшнава Сева. Как чувствовать себя глупцом в присутствии духовного учителя, но не действовать как глупец? Прокшан Сарасвати был стойким имперсоналистом. Он просто читал Веданту. Господь читает, повторялся в И когда Пракшан Сарасвати его спросил, ты такой великий ученый, знаток лет, ты чего ходишь по улицам, поешь? И Господь Читания хотел подчеркнуть, что нужно следовать наставлениям духовного 
И он сказал, духовный учитель считал меня глупцом. Потом он сказал, тебе просто нужно петь святые имена. Тебе не нужно быть санскритом, обученным, просто пой святые имена. Духовный учитель не глупец, он действует очень глупо. Но Шичи Тани Мурабрагу показывает пример смирения. Окей, если вы не имеете никаких вопросов, то можно задать вопрос. Да. Гуру Махарадж, последние несколько лет вы приезжали в Россию раньше, вы чаще приезжали за эти годы, которые вы не были в России. Некоторые преданные ваши ученики, мои духовные братья и сестры, они начинают терять энтузиазм. Как я могу вдохновить вот своих братьев и сестер? продолжать свое преданное служение. У меня нет чистоты, у меня нет квалификации поддерживать этих преданных без вашей помощи. So he's trying to help uh, some god brothers, god sisters, but uh, they are feeling great separation from you for five years. You are not coming to Russia. Uh, how we can get strength to help our god brothers, god sisters? Я постараюсь давать лекции. Два года я не приезжал из-за ковида. Когда уже собирался поехать, война началась. Так что вы там побыстрее заканчиваете. Ковид тоже не находился под моим контролем. Ну и Борис Махарович тоже путешествует, помогает в полном И многие преданные из России приезжают в Индию. Когда мы получаем дикшу, иногда Майя нападает сразу с четырех сторон. Как же нам сохранить решение? Вы боитесь Майя? Да, мы боимся Майя. Поэтому мы не должны слушать Майя. Мы хотим слушать Писание и хотим слушать преданное Господа. Кришна отмечает это в Бхагалах, видит, что Майя очень сильна. Но он говорит, что если кто-то предается мне, я отвечаю ему соответственно. Поэтому не удивляйтесь, когда Майя на вас нападает. Будет удивительно, если Майя не будет на вас нападать. Но мы всегда должны быть настороже. Давайте еще, может быть, один два вопроса. Да. Махарадж, первый приглашает на Сангиртон в Южную Корею. Какие ваши наставления по этому? Девотис инвайтин хим ту джойн Сангиртон тим в Саус Корея. What is your suggestion? Они навсегда вас туда приглашают? Нет, на время. 
Но это вам нужно самому решить, да, то есть посоветоваться с руководством храма. Потому что если все уедут проповедовать в Южную Корею, то кто будет проповедовать в России? Все знают этого обряда. Он лидер Санкт-Петербурга в Санкт-Петербурге. Сегодня он получил посвящение. Теперь зовут его Санкт-Петербург Гауранга. How we can help devotees to understand that we are in preaching moment? With an example. Listen, preacher. An example. Best preaching is by example. Самая лучшая проповедь это показать пример. You preach. Проповедуйте. They will inspire you. You preach. И они будут вдохновлены, видя, как вы проповедуете. How do you get connected? Как вы сами познакомились с движением? Who gave you a book? Кто-то дал вам книгу? Я посмотрел лекцию. He was watching class. We were connected. We all got connected. I went to a relative or friend, or a book, or some program. Да, мы привлекаемся. Кто-то через друга, через родственника, кто-то через книгу, кто-то через книгу. Если вы приятно не проповедовали, где мы были глубоко в мае? Точно так же, как нас спасли, мы должны помочь другим спастись. Последний вопрос. Yeah. All the disciples are asking you to uh, save your health, uh, not to be over burdened by. Well, today I have been lecturing all day. Today we 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 have been lecturing all Вы хорошо сказали про Бхагавадгиту, и сюжет такой, что Кришна принимает роль Бхагавадгиту, как подчиненная поясничного. И мы видим, что в каких-то ситуациях старается сам осветить, мы понимаем, что он управляет. И как правильно понять его такое положение, что он одновременно дает своему преданному управлять собой, но при этом он как управляет ситуацией. So from the external point of view, Krishna accepted the role of chariot driver of Arjuna, like he was took inferior position, but but actually he was a person who was under all that happened. So how we can understand this situation by Krishna? Yes, so in the devotee, he will become the chariot driver. 
Кришна чувствует себя в таком долгу перед преданными, что он даже принимает горько и сничего. Он носит тапочки своего отца. Он украл горшочек сладкого риса для своего пленного. Чем больше мы будем воспевать, тем больше и больше будем понимать Кришну. Сегодня будет замечательный спектакль. Именно about Кариуга? Да, Бхакти Марк с вами проводит вот этот спектакль. 6.30 На этом мы остановимся, если вы не против. Все, правильный дальше на 100 Личные дальше будут завтра.